ட்ரெடிஷன்ஸ் இந்த இந்த டைரக்ஷனில் கவர்மெண்ட் போக விரும்புது அப்படிங்கிறது ஒரு இந்தியன் எக்கானமிக்குள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒரு பட்ஜெட்டில் சால்வ் ஆகாது இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் போக போகுது என்ன ஐடியா அப்படிங்கிறது தான் பட்ஜெட் இந்த பட்ஜெட் எந்த டைம் வருது வாட் இஸ் த டைமிங் ஆஃப் த பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைமிங் ஆஃப் த பட்ஜெட் வந்து எலெக்ஷன்ஸ் அடுத்த வருஷம் வரப்போகிற யூனியன் எலெக்ஷன்ஸ் ஐ மீன் ஜெனரல் எலெக்ஷன்ஸ் ரெண்டாவது உலகத்தில் பொருளாதாரமெல்லாம் எப்படி இருக்குது இதை ரெண்டு பார்க்கணும் உலகத்தில் உலக லெவலில் இப்போ வந்து பொருளாதாரம் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது வீக் ஆகிட்டு இருக்குது இந்தியா மாதிரி இருக்கிற எக்கானமி எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிட்டு இருக்குது இல்லாட்டி இந்தியா அளவுக்கு க்ரோத் இல்லை ஸோ இதிலே வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஸோ வென் இந்தியா இஸ் பர்ஃபார்மிங் வெல் அடுத்த வருஷம் எலெக்ஷனும் வருது அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்ல விரும்புது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பட்ஜெட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் அம்ரித் கால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த வருஷம் கூட மோடி கவர்மெண்ட் தான் இருக்கும் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்னு போக போகுது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சிக்னல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு க ஒரு கண்ட்ரி வளரணும் ஒரு எக்கனாமிக்கலி வளரணுன்னா ரெண்டு மூணு விஷயம் தேவை அதில் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து டொமெஸ்டிக் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்கானமிஸ்டாக நாங்கள் அதாவது நம்ம கையில் எவ்வளோ காசு இருக்குது அதை நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு செலவு பண்ணுறோம் நம்ம நாட்டில் எந்த அளவுக்கு டிமாண்டு ஜாஸ்தி ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் எக்கானமி க்ரோ ஆகும் இந்த கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் தேவை ஒன்று நம்ம கையில் ஜாஸ்தி காசு இருக்கணும் அது இருக்கணும்னா என்ன ஜாப் க்ரியேஷன் தேவை செகண்ட்லி காசு டைரெக்டாக எப்படி வரும்னா டைரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கூட நிறைய கொடுக்குறாங்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு தேர்ட்லி டேக்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணனால டேக்ஸ் கட்டாதனால அந்த மிச்சமான காசில் நம்ம நிறைய செலவு பண்ண போகிறோம் ஸோ டொமெஸ்டிக் கன்சம்ஷன் மூலமாக டொமெஸ்டிக் க்ரோத் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது அதே டைம்ஸில் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பெரிய ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் எனர்ஜி அண்ட் டிஜிட்டலைசேஷன் இது எந்த அளவுக்கு ஃப்ரக்டிஃபை ஆகும் உடனே ஒன் இயர்லேன்னு சொல்ல முடியாது பட் திஸ் இஸ் அ டைரக்ஷன் அது கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு டேக் ஸோ பண்ண வேண்டிய டைமிங் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டான டைமிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஜஸ்ட் பிஃபோர் எலெக்ஷன் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பேண்டமிக் வென் இண்டியன் எக்கானமி இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராங் இந்த ஸ்ட்ராங் மொமெண்டமை எந்த அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் எந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலான்னு ஒரு ரேஷ்னல் அண்டு சென்சிபிள் பட்ஜெட் தேங்க்யூ போனால் நம்ம அதாவது ரிசெஷனில் இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நம்ம ஏன்னா இப்போ உலக நாடுகள் பூராமே ரிசெஷனில் போயிட்டுருக்கு இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அமெரிக்காவிலலாம் நிறைய ஜாப்ஸ் எல்லாம் வெளியே போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தா நம்ம ஸ்பெண்டிங் அதிகம் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம யார் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனில் கவர்மெண்ட் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம இதை எப்படி பார்க்குறோம்னா பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்மர்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் கோடி கொடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இக்கு நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இன்ஃபியூஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் எல்லாம் வந்து திருப்பி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது இப்போ வந்து இன்னியும் தொழிலை பெருசு பண்ணுறதுக்கான பணம் அவைலபிலிட்டி இருக்கு அப்போ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக வந்து கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங் வரும்போது நமக்கு எக்கானமி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறக்கான வழி இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ஒரு வருஷம் பார்க்க வேண்டியது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ரிசெஷனில் நம்ம மாட்டாமல் வெளியே போகணும் அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு இந்த பட்ஜெட் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ மூலப்பொருட்கள் விலை அதிகமாக இருக்குது அது வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதில் வந்து ஒன்றும் பெருசாக நம்ம கண்ட்ரோல் கொடுக்கல இந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டியில் நிறைய இந்த டேக்ஸேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னி ஸ்லாப்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு இன்னொரு முயற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி லாஸில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கம்ப்ளைண்ட்ஸை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம அதை எப்படின்னு பார்க்கணும் நான் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனில் இந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் பண்ணுறதுனால இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து எந்த அளவுக்கு குறைப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு டவுட்டாகவே இருக்குது அதை பற்றி இனி நம்ம மீண்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் பார்க்கணும் இனி நம்ம நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் மூலிமா வந்து எழுதி போட்டு இனி ஜிஎஸ்டி ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்டடி பண்ணணும்
அடுத்து ஃபார்மசிக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் நர்சிங் காலேஜஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி வித் எக்ஸிஸ்டிங் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் சிக்கல் செல்னு ஒரு அனிமியா அதை எராடிகேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத முக்கியமாக பண்ணியிருக்காங்க அது கடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நம்ம எப்படி நம்மளுடைய நாட்டுடைய கெப்பாசிட்டியை பில்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் அந்த கடந்த கோவிடில் பார்க்கும்போது நர்சிங் ஷார்ட்டேஜ் ரொம்ப இருந்துச்சு அதனால் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மெடிக்கல் ஐ மீன் நர்சிங் காலேஜுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் அப்படின்னாவே அக்ராஸ் பெட்டராக இருக்கும் அது தமிழ்நாடு கிட்டத்தட்ட முப்பது காலேஜ் வருது நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் கூட சொல்லியிருந்தார் டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த கோவிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வைராலஜி லேப் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டால் எல்லாமே இங்கே வந்து ஐசிஎம்ஆர் போகிறதா இருந்துச்சு அது பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணும்போது வந்து ஒவ்வொரு ரீஜனாக சவுத் இந்தியா தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினட்டாக அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நீங்கள் அந்த நம்மளுடைய கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோன்னா உலக அளவில் இந்தியாவில் வேக்சினேஷன் பண்ணுறது அதை நம்ம நல்லா பண்ணோம் அதுக்கு மேலும் வந்து பூஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி அமைஞ்சிருக்குங்க தேங்க் யூ டிஃபென்ஸ் செக்டரில் ஐ திங்க் இந்த பட்ஜெட்டில் நான் கவனிக்கல அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து டெக்னாலஜியில் இருந்தது அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க இதாக இருந்தது தேங்க் யூ இன்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது தனிநபர் வருவாயில் புதிய வரி வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்த தகவலை எமது செய்தியாளர் ராஜகுமரன் விளங்க கேட்கலாம் ராஜகுமரன் வணக்கம் தற்போது இந்த பட்ஜெட்டில் என்னென்ன புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளது இது குறித்த தகவலை பதிவு பண்ணலாம் இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை நீங்கள் குறிப்பிட்டவாறு வரி விகிதங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் முக்கியமாக இப்பொழுது பொருளாதார வல்லுநர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட மாத சம்பளம் அறுபதாயிரத்தில் இருந்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பெறக்கூடிய சம்பளதாரர்களுக்கு இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்களில் வரி இருக்காது அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் வரை மாத சம்பளம் பெறக்கூடியவர்களுக்கு வருமான வரி என்பது பிடித்தம் செய்யப்படாது என்பது இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பிறகான பொருளாதார வல்லுநர்களுடைய தகவலாக இருக்கின்றது அதன்படி தனிநபர் வருவாயை பொறுத்தவரை வரி விகிதங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூன்று லட்சம் வரை வருமான வரி பெறக்கூடியவர்களுக்கு பழைய முறையில் வருமான வரிகளை செலுத்தக்கூடியவர்கள் மூன்று லட்சம் வரை வருமானம் பெறக்கூடியவர்கள் ஆண்டு வருமானம் பெறக்கூடியவர்கள் வரி செலுத்த தேவையில்லை மூன்று லட்சம் முதல் ஆறு லட்சம் வரை பெறக்கூடியவர்களுக்கு ஐந்து லட்சம் ஐந்து சதவீதம் அளவிற்கு வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதே போன்று ஆறு லட்சம் முதல் ஒன்பது லட்சம் வரை மாத வருமான ஆண்டு வருமானம் பெறக்கூடியவர்களுக்கு ஆறு லட்சம் முதல் ஒன்பது லட்சம் வரை ஆண்டு வருமானம் பெறக்கூடியவர்களுக்கான வரி பத்து சதவீதமாக இருக்கின்றது ஆண்டு வருமானம் ஒன்பது லட்சம் முதல் பனிரெண்டு லட்சம் வரை பெறக்கூடியவர்களுக்கு பதினைந்து சதவீத வரியும் ஆண்டு வருமானம் பன்னிரண்டு லட்சம் முதல் பதினைந்து லட்சம் வரை பெறக்கூடியவர்களுக்கு இருபது சதவீத வரியும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பதினைந்து லட்சத்திற்கு மேல் ஆண்டு வருமானம் உள்ள அனைவருக்கும் முப்பது சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வரி விதிப்பை பொறுத்தவரை மாத சம்பளமாக அறுபதாயிரத்தில் இருந்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பெறக்கூடியவர்களுக்கு வருமான வரி செலுத்துவதற்கான தேவையில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கடந்த காலங்களில் வருமான வரி கூட போதுமான புரிதல் இல்லாம பண்ண கூடாது அதுக்கு தான் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க புது ரிஜீம் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலாக இல்லை ஓல்டு ரிஜீம் அப்படி பெனிஃபிஷியலாக அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இது ஒரு நிறுவனம் சார்ந்து தனிநபரோட வருவாய் சார்ந்து இது வந்து மாறுமா சார் இதோட விஷயங்கள் தனிநபர் வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மாறும் நிறுவனத்துக்கு வந்து வந்து நிறுவனம் மாறாது எல்லா நிறுவனத்துக்கும் அப்படி தான் வெதர் நீங்கள் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தாலும் சரி அதே ரேட்டு தான் பட் நீங்கள் புது ரிஜீமில் போகிறீங்களா இல்லை ஓல்டு ரிஜீம்லேயே இருக்கீங்களாங்கன்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து தான் இருக்குது அவங்க வந்து ப்ராக்ரெசிவாக இந்த டிடக்ஷன்ஸ் எக்ஸம்ஷன்லாம் மேக்ஸிமம் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் டிடக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க பதினஞ்சு வருஷம் இருபது டிஃப்ரெண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கு
ஏற்றுமதியை நீங்கள் இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்புட் கார்ட்ஸை குறைக்கிறாங்க சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் இப்போ மொபைல் ஃபோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஏற்றுமதிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் இந்த இந்த இன்புட்ஸ்லாம் கொடுக்குறது அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஏற்றுமதியை இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நான் வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட இன்றைக்கி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் எவ்வளோ இது இந்த வரவு வரவுக்கு தகுந்த செலவானம் தான் பண்ண முடியும் நம்ம அதிகமாக பண்ண முடியாது எல்லா நாடுகளும் நம்மளை வந்து பார்க்குறாங்க எவ்வளோ இவங்க வரவுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களா இல்லை இஷ்டத்துக்கு வாரி விட்டுட்டு எல்லோரும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்ற மாதிரி பண்ணிவிட்டு எக்கானமியை வந்து நாளைக்கு பின்னோக்கி நடக்க வச்சுருவாங்களா அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை மாதிரி இல்லாமல் வந்து ஸ்ட்ரென்த் டு ஸ்ட்ரென்த் வி ஆர் க்ரோயிங் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரென்த் டு ஸ்ட்ரென்த் ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் கம்மியாகுது கிளியராக குறைக்கிறாங்க டார்கெட்டை அதெல்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக பார்ப்பாங்க வேர்ல்டு இது நாளைக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரணும்னா இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை பாசிட்டிவாக தான் நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ